हेलो स्टूडेंट्स दिस इज राहुल कुमार एंड आज हम स्केयर्स के बारे में बात करेंगे कि हम स्केयर्स कैसे कर सकते हैं और साथ में स्केयर रूट कैसे कर सकते हैं सबसे पहले जो जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप राइट right साइड के आपके सब्सक्राइब का ऑप्शन है सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो so दैट आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन के बारे में कौन कौन सी वीडियोज अपलोड हो रही हैं कौन कौन से टॉपिक्स के डिस्कशन चल रही है इस चैनल पर आपको इसका नोटिफाई हो तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि कैसे हम स्केयर रूट फाइंड कर सकते हैं विद अप्रॉक्सीमेट मेथड्स तो स्केयर रूट फाइंड करने से पहले हमें सबसे पहले स्केयर्स का पता होना चाहिए तो ध्यान से देखना इस चीज़ को कैसे कर रहा हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल मैं टू से पिक करता हूँ टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आई विल ड्रॉप टेंथ ही कैसे कर देता है ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन अगर मैं इनका स्केयर करता हूँ तो मेरे पास कितना बनेगा फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी सभी को ही पता होती है तो मैं सिर्फ आपको ये नोटिस करवाऊंगा कि आपकी प्रेजेंट नॉलेज की हेल्प के साथ आप कैसे किसी चीज का अंडर फाइन कर सकते हो विद अप्रॉक्सीमेट मेथड्स अगर फिफ्टीन की बात करता हूँ तो आई राइट इट हेयर फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी अगर इनके स्कीयर्स करते थे मैं ध्यान से समझा इस चीज़ को कैसे बोल रहा हूँ मैं फिफ्टीन का कितना आएगा टू टू फाइव सिक्सटीन का टू फिफ्टी सिक्स सेवनटीन का टू एटी नाइन एटीन का थ्री टू फोर नाइनटीन का थ्री सिक्सटी वन एंड ट्वेंटी का फोर हंड्रेड अब इस बात को समझो ध्यान से कि अगर मेरा फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव है तो इस स्केयर को वैसे ही सभी सारे के सारे अपने पास स्केयर ही हैं तो फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव है तो यहाँ पे स्केयर है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अंड्रोड होप्स हो आपको ये चीज ध्यान से ऑब्जर्व करना ये चीज सिक्स का तो क्या लिख सकता हूँ थर्टी सिक्स का तो सेवन का अंड्रोड सिमिलरली सिक्सटी फोर का नाइन का एटी वन का अंड्रोड है टेन जो है हंड्रेड का है वन ट्वेंटी वन वन फोर्टी फोर वन सिक्सटी नाइन वन नाइनटी सिक्स सिमिलरली अगर यहाँ पे स्केल रिमूव करते हैं तो अपने पास अंड्रोड का ड्राउन बनती है और यहाँ पे अगर फिफ्टीन का अगर मैं देखूंगा तो अंड्रोड ऑफ टू टू फाइव विल भी इक्वल टू फिफ्टीन अंड्रोड ऑफ 256 विल बी इक्वल टू 16 और 17 का अपने को पास जो स्केयर है वो 289 है और 289 का जो अंड्रोड है वो अपने पास 17 है 18 के लिए अपने पास क्या आ जाएगा थ्री टू फोर नाइनटीन के लिए क्या आएगा थ्री सिक्स वन ट्वेंटी के लिए क्या आएगा फोर हंड्रेड तो ये स्टेप क्लियर है आपको नेक्स्ट स्टेप है फॉर एग्जाम्पल कोई भी टर्म मैं पुट करता हूँ अगर मेरे पास कोई भी रेंडम नंबर है जैसे जो फिफ्टी है फिफ्टी का मैंने अंड्रोड निकालना है तो मैं इसका अंड्रोड जो निकालूंगा वो चेक करूंगा फिफ्टी कौन सी टर्म में लाई करता है ध्यान से देखो 50 कौन सी टर्म में लाई करेगा वो 49 नाइन एंड सिक्सटी के बीच में लाई करेगा अगर अपने पास टर्म जिसका अंडरड करना है वो 49 नाइन एंड फिफ्टी सिक्सटी में लाई कर रहा है तो ऑटोमेटिकली अपना जो लेफ्ट साइड पे होएगा आंसर वो क्या होगा सेवन पॉइंट समथिंग देट विल लाइन सेवन एंड एट सिंस फिफ्टी जो है फोर्टी के बिल्कुल ही पास में है तो अपने पास आंसर क्या बन जाएगा वी कैन लाइट इज सेवन और सेवन वन और सेवन भी लिख सकते हैं और पॉइंट वन का जो डिफरेंस बनेगा दैट डजेंट मैटर एट ऑल तो हमारे पास आंसर क्या होगा अप्रॉक्सीमेटली विल बी इक्वल टू सेवन तो अपने पास आंसर इसका क्या होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सेवन सिमिलरली कोई भी नंबर पिक करते हैं जैसे वन वन जीरो कर लेते हैं वन टेन तो ध्यान से देखो अगर वन टेन का मैंने अंड्रोड करना है तो वन टेन कौन से कौन से नंबर के बीच में लाइन करेगा तो वो लाइन करेगा हंड्रेड एंड वन ट्वेंटी वन के बीच में तो अपने पास जो हंड्रेड और टेन होगा वो लाइक करेगा यहाँ पे अगर 110 इन दो नंबर्स के बीच में लाइक कर रहे हैं तो अपने पास उसका अंड्रोड किसके बीच में लाइक करेगा दैट विल बी इक्वल टू बिटवीन 10 एंड 11 तो 10 पॉइंट समथिंग होएगा तो ध्यान से देखो जो 110 है वो 121 और 100 का अप्रोक्सीमेट एवरेज है मतलब अगर 100 और 121 का मैं एवरेज देखूंगा तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 110 बने इसीलिए अपने पास जो अंड्रोड टर्म का आंसर होएगा वो कितना होएगा वो भी 10 और 11 के इन बिटवीन वाला नंबर होएगा सो नेक्स्ट वाला कोई भी रैंडम डिजिट उठा लेते हैं लेट्स से 68 ही है 68 का हमने अंड्रोड फाइन करना है 68 जो अपनी टर्म है वो लाइक करेगी बिटवीन 64 एंड 81 और 64 एंड 81 के बीच में लाइक कर रहा है तो अपने पास जो आंसर होएगा वो होएगा एट पॉइंट समथिंग अब ध्यान से देखो जो सिक्सटी है वो सिक्सटी के पास में है एट्टी वन के पास में है दैट इज क्लोज टू 64 तो अपने पास जो आंसर होएगा वो क्या आएगा पॉइंट से कम होएगा तो वो मैं इसको लिख सकता हूँ एट पॉइंट टू और एट पॉइंट थ्री सिमिलरली अगर मैं कोई और नंबर पिक करता हूँ जैसे कोई भी रेंडम नंबर उठा लेते हैं 300 ही कह लेते हैं 
अब 300 का या 309 बोल दो मैं कुछ डिफिकल्ट नंबर पिक करता हूँ जो सिंपल मेथड है मतलब ना 309 कहाँ कहाँ पे होगा वो 17 और 18 के बीच में होगा जो 309 होगा तो उसका आंसर क्या होगा 17 और 18 के बीच में होगा तो 17 पॉइंट समथिंग होगा ध्यान से देखो 309 जो किसके किसके पास में है वो अप्रॉक्सिमेटली क्या होगा इन दोनों के मिड में होगा तो अपने पास आंसर में भी क्या होगा अप्रॉक्सिमेटली क्या होगा पॉइंट फाइव होएगा कि सेवेंटीन और एटीन का मिड पॉइंट जो होएगा डेट विल बी अवर आंसर ऑफ अंडर थ्री जीरो नाइन सिमिलरली अगर मैं देखता हूँ कोई भी टाइम यहाँ से इन बिटवीन का नंबर पिक कर देते हैं थ्री फिफ्टी फाइव अगर थ्री फिफ्टी फाइव की बात करते हैं तो अपने पास थ्री फिफ्टी फाइव कहाँ पे लाइक कर दी इट विल लाइक बिटवीन थ्री टू फोर एंड थ्री सिक्सटी फाइव अगर थ्री फिफ्टी फाइव इसके बीच में तो आंसर किस में लाइक करेगा डेट विल बी इक्वल टू एटीन पॉइंट समथिंग अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है जो 55 है किसके क्लोज है 324 या 61 के क्लोज दिस इज क्लोज टू 361 तो अपना आंसर क्या आएगा 18.5 से बड़ा आएगा ध्यान से इस बात को समझो कि अगर अपने पास जो टर्म है फर्स्ट वाले मतलब वो 324 के पास में होगी तो अपने पास आंसर होएगा 18.5 से कम वाला और अगर टर्म 361 के पास होएगी तो अपने पास आंसर क्या होएगा 18.5 से बड़े वाला तो अपने पास जो 361 के क्लोज आएगा को अप्रोक्सीमेटली मैं लिखूंगा 18.8 तो ये था मेथड आपका कि अगर हमने किसी भी नंबर का अनलोड निकालना है तो उसके लिए हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ये वाला थैंक यू